டிவை ரேஷியோ வித் மீ பேஸ்டல் பிங்க் ஜூன் ஃபைவ் இன்னைக்கு என்ன டே நாம பார்க்க போறோன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜூன் ஃபைவ்னாலே ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து நமக்கு தெரியும் வேர்ல்ட் என்வாயரான்மெண்ட் டே என்வாயரான்மெண்ட்னா த சரௌண்டிங் ஆர் கண்டிஷன் இன் விச் அ பர்சன் அனிமல் ஆர் பிளான்ட் லிவ்ஸ் ஆர் ஆப்பரேட் இப்போ உள்ள வேர்ல்டில் என்வாயரான்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு அவசியமான விஷயம்னு சொல்லலாம் இந்த டேயில் என்வாயரான்மெண்ட் பற்றின அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஸ்ட்ரீட் ரேலிஸ் பரேட்ஸ் கான்சர்ட்ஸ் ட்ரீ பிளான்டிங் அண்ட் கிளீன் அப் கேம்பெயின் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் செவன்டி டூவில் யுனைடட் நேஷன்ஸில் ஹியூமன் என்வாயரான்மெண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஜூன் ஃபைவ்ல இருந்து ஜூன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நடந்துச்சு அந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் இந்த டேயை ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இந்த டேயில் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஜென்ரல் அசம்பிளியும் யுனைடட் நேஷன்ஸ் என்வாயரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சேர்ந்து எல்லா இயரும் எஃபெக்டிவ் கேம்பெயின்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் என்வாயரான்மெண்ட் டே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அதோட தீம் ஒன்லி ஆன் ஏர்த் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக இந்த டேயில் நிறைய கேம்பெயின்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் தீம் அண்ட் ஸ்லோகனில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க வேர்ல்ட் என்வாயரான்மெண்ட் டேனா டு ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ் அபவுட் த இஷ்யூஸ் ஆஃப் த என்வாயரான்மெண்ட் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸில் இந்த டேயை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த டேயை எக்கோ டே பீப்புள்ஸ் டேன்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க ஏன் பீப்புள்ஸ் டேனா மக்களாகிய நாம தான் நம்ம வாழும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க சில வழிமுறைகளை கொண்டு வர முடியும் சைனா தான் என்வாயரான்மெண்ட் டேயை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹோஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயரில் என்ன தீம்னா ஏர் பொல்யூஷன் இந்த இயர் கொலம்பியா தான் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த இயரோட தீம் பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டி தான் எல்லா லைஃப்க்கும் ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக நிலத்திலும் நீரிலும் உள்ள லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த பயோஸ்பியரில் நமக்கு சுத்தமான நீர் காற்று மற்றும் உணவு கிடைக்கிறது ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம நம்ம சுயநலத்திற்காக காடு நிலம் நீர் காற்று எல்லாத்தையும் பொலியூட் பண்ணுறோம் இதனால் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டு நிறைய நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் ஏற்படுது ஏர்த் ப்ரொவைட்ஸ் எனக் டு சாட்டிஸ்ஃபை எவ்ரி மேன்ஸ் நீட் பட் நாட் எவ்ரி மேன்ஸ் கிரீட் இது காந்திஜியோட ஒரு நோட்டபிள் கோட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள வளங்கள் நம்ம தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு நிறையவே இருக்குது ஆனால் மனிதர்களோட அதீத ஆசைகளுக்கு தான் போதுமானதாக இல்லை ஒருவேளை இந்த சுச்சுவேஷன் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஆகி அதோட சிவியர் இம்பேக்டாக ஹியூமனிட்டியில் லாஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த் சிஸ்டமில் ரிசல்ட் ஆகும் இப்போவே இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச்னால தான் நார்த் இந்தியாவில் வந்திருக்க டெசர்ட் லோக்கஸ் படையெடுப்புக்கு காரணம்னு சொல்கிறாங்க இந்த இயர் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் லாக்டவுனில் ஸ்கை நல்லா கிளியராக ஆகி ஏர் பொல்யூஷன்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகி இருக்கிறத நம்மளாலேயே பார்க்க முடியுது இப்படி பார்க்கும்போது ஏர்த்துக்கு தன்னைத்தானே ஹீல் பண்ண ஆற்றல் இருக்கு பட் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம் அதை பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கணும் நமக்கும் மற்ற லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா மற்ற லிவிங் ஆர்கனிசம் என்வாயரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் பட் நாம் என்வாயரான்மெண்ட்டை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்வாயரான்மெண்ட்டில் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்தாலும் அது நம்மளையும் அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ இனி அது இயற்கையோடு வாழ பழகி கொள்வோம் யாராவது இந்த பூமியை பார்த்துக்குவாங்க நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த எண்ணம் மட்டும் வேண்டாம் என்னதான் நம்ம வளர்ச்சி சூரிய மண்டலத்தையும் தாண்டி சேட்டலைட் விடுற அளவுக்கு வளர்ந்தாலும் இன்னொரு உயிர் வாழ தகுதியான பிளானட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலை நம்மகிட்ட இருக்கிறது இந்த ஒரு பிளானட் தான் இதுதான் நம்ம வாழ்விடம் நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பெரிய விஷயமாக சேஞ்ச் ஆகுது மாற்றம் நம்மிடமிருந்தே தொடங்கட்டும் நன்றே செய் அதை இன்றே செய் இதோட இன்னைக்கு ஷோவை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வியூஸை கமெண்ட்டில் போடுங்க அண்டர் தென் திஸ் இஸ் பை பை ஃப்ரம் பேஸ்டல் பிங்க்